muerto se acerca y con ello la tradición de colocar una ofrenda que por supuesto no puede faltar. Es por ello que en mercados los colores, sabores y aromas de estas fechas ya predominan en ellos. Por supuesto, esto además de bonito, trae consigo un gasto más para iniciar noviembre. Pero si te estás preguntando, ¿cuánto podría gastarme en la ofrenda? Aquí te orientamos sobre ello. Hay como unos 500, 600 pesos. Más o menos unos 300, 400 pesos aproximadamente. Entre veladoras, papel picado, adornos, flores, un poco de fruta y comida, el gasto rondará los 500 pesos como mínimo. Claro que depende de qué tanto les quieras ofrecer. Ese presupuesto puede subir más. Mil, mil doscientos pesos aproximadamente. Es una ofrenda grande, entonces eh, como son tres niveles, yo creo que más o menos mil doscientos. María Violeta vendedora, cada año se dedica a venderse en pasuchil y otras flores en el mercado de Jamaica. La comerciante explicó que el ramo grande de esta flor cuesta 150, 20 pesos más que el año pasado. Porque mucha flor se echó a perder por la lluvia, mucho ahora sí que de las huertas que teníamos pues las tiró el agua. Por ejemplo, si sacábamos mil rollos ahora nada más unos 500 principalmente por las lluvias que azotaron la zona centro del país a principios de mes y que destruyeron muchas cosechas. Otros elementos indispensables para la ofrenda de Día de Muertos son las calaveritas de azúcar. Estas las podrás encontrar desde los 10 pesos y hay las que llegan a costar hasta 350 por su tamaño. De 4 a 10 pesos el papel picado o 25 pesos la docena, 20 pesos la bolsa de copal y 20 la veladora sencilla. Para aquellos que buscan buscan invertir un mayor presupuesto en una ofrenda de grandes dimensiones, en el mercado hay opciones, como una catrina de 2 metros de alto completamente hecha a mano y decorada por 8.500 pesos, o una calavera gigante de un metro de alto. En cuanto a la comida, ahí sí todo depende de los platillos y frutas con los que quieras agasajar a tus difuntos, pero el promedio a invertir en total estará en unos 500 pesos. que en todo el mes Quizás unos 400 pesos, de puro estar comprando pan de muerte. Vine a conseguir unos dulces que le encantaban de leche con piñones, entonces eso le voy a poner lo que le gusta a ella, una coca.